அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி உண்மை உழைப்பு உயர்வு உண்மை உழைப்பு உயர்வு சினிமா கலை வாழ்க சினிமா கலைஞர்கள் வாழ்க என்னுடைய சின்ன வார்த்தைகள் போதும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த தருணம் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறது ராரா சரசுக்கு ராரா இந்த படத்துடைய ஆடியோ ரிலீஸ் ஸோ இந்த படத்துடைய மியூசிக் டேரக்டர் ஜிவி ஜிகேவி ஜிகேவி அவர் பர்த்டே பாய் மாதிரி சூப்பர் ஐடியே வந்திருக்காரு ஸோ ஹாப்பி டு சி யூ அண்ட் அக்குன மட்டாட்டா ரொம்பவே பெரிய ஹிட்டான ஒரு பாட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த பாட்டுடைய வரிகள் எழுதுனவங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி என்னப்பா அப்படி பார்க்குறீங்க ஒன்றும் பேசலை இருங்க இப்போ இன்றைக்கி ரொம்ப எதிர்பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு ஸோ படத்துடைய டேரக்டர் கேசவ் சார் அவர் வந்து இந்த படம் என்ன மாதிரி படமாக இருக்கும்னா ஒரு அடல்ட் ஒரு ஹியூமர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம ஜஸ்ட் கூட அந்த குமார்ன்ற மாதிரி தான் இருப்போம் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அழகான ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான கேர்ள்ஸ் ஸோ அந்த வச்சு ரொம்ப சூப்பராகவே எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர் மேம் ஸோ ஒரு புது ப்ரொடியூசரும் சரி அண்ட் ஒரு ஃபீமேல் ப்ரொடியூசராகவும் அவங்க அவங்களுடைய வேலையை ரொம்ப அழகாகவே செஞ்சுட்டாங்க ஸோ மேமுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் பிரதர் அவர் தான் ஈபியாக இருந்தார் ஸோ பிரதரால் தான் நான் அந்த படம் பண்ணேன் அவருடைய நண்பர் வெங்கடேஷ் அண்ணா மூலியமாக தான் ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்யூ கேசவ் சார் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ராரா சரசுக்கு ராரா இது ஒரு அடல்ட் காமெடி மூவி இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபன்னி அண்டு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு படம் பார்த்து வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு நைட் லேடிஸ் ஸ்டார்ஸில் ஸ்டே பண்ணி வந்தால் ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் அது அந்த ஃபுல் படத்தோட இது இன்னும் ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சக்ஸஸ் மீட்டில் நம்ம நிறையா பேசுவோம் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பாட்டு ரிலீஸ் ஆகிறது ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி தான் சொல்ல முடியும் ஜிகேவி மியூசிக் டேரக்டர் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் அப்புறம் டேரக்டர் அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடக விளையாட அனைவருக்கும் மிக மிக நன்றி எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுங்க வந்திருக்கும் திரு கே ராஜன் சார் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி இந்த படத்தை எங்களை நம்பி வெளியிட கொடுத்துருக்கிற உரிமை கொடுத்துருக்கிற தயாரிப்பாளர் ஜெயலட்சுமி அம்மாவுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் இந்த படத்துக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் நம்புகிறோம் ரெண்டாவது இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லோரும் வந்து சந்தோஷமாக வந்து பார்த்துட்டு ஜாலியாக வெளியில் போகலாம் ஒரு எந்த ஒரு டென்ஷன் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது படம் வந்து என்னென்னா ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் படம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக ட்ரிம் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் படம் வந்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த படத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்கன்றது வந்து படம் பார்த்தப்ப எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் வந்து படம் ஃபுல் படம் பார்த்துட்டேன் மூணு முறை பார்த்துருக்கேன் படம் வந்து சென்சாருக்கு அப்ளை பண்ணோம் சென்சாரில் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம அந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் சென்சார் அதிகாரிகளுக்கு இந்த இந்த நிகழ்ச்சி மூலிமா நான் வந்து நன்றி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு முறை வந்து அவங்கள வந்து நான் வந்து குறை சொன்னேன் ஆனால் என்னென்னா அவங்க அந்த கட்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கரெக்டான ஒரு படமாக வந்திருக்குது அந்த வகையில் வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்லி கடமைப்பட்டுள்ளேன் அடுத்ததாக வந்து என்னென்னா வந்து இந்த படத்தை வந்து இந்த அளவுக்கு பத்திரிகை மூலிமா மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த எங்களுடைய ப பத்திரிகையாளர் பிஆர்ஓ திரு சக்தி சரவணன் அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படம் வந்து நே நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகள் நாளை மூணாம் தேதி நவம்பர் மூணாம் தேதி வெளியிட உள்ளோம் நீங்களாம் படத்தை பார்த்து படத்துக்கு வந்து நல்லாத ஒரு தரணும்னு சொல்லி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நோம்பர் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் ஒரு பெரிய கனவு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு மேடை ஸோ அதை அமைச்சு கொடுத்த என்னோடய அண்ணன் கேசவ் ரண்ணா அவர் டேரக்டர் அவருக்கும் ப்ரொடியூசர் மேம் ஜெயலட்சுமி மேம் அவங்களுக்கும் அப்புறம் நன்வி ஸ்டுடியோஸ் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் ராஜன் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மேடைக்கு வந்ததுக்கு ஓகேவா யா தேங்க்ஸ் சாரி அண்ட் நான் மியூசிக்கில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு முக்கியமான ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது வந்து என்னோடய ஃபேமிலி எல்லாம் வந்திருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மேடை அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு ஹக்குனம் டாட்டா நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ சாங்க்கு ஆட்டுக்குள் டக்டாக்கு ரெண்டு சாங்குமே
பண்ணதுக்கு அண்ட் தேங்க்ஸ் வினோத் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளோட காஸ்ட் அண்ட் நம்மளோட டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த டெக்னீஷியன்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ மெயின் தேங்க்ஸ் வந்து டேரக்டர் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்கே நிற்கிற காரணமே அவங்க தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நீங்களும் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் அஸ் அட் தி ஸ்டேஜ் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மூவி அண்ட் யா நாட் நவல்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மூவி பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு ஃபன்னான ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணுற ஒரு மூவி தான் ஸோ எல்லாருமே அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கூடையுமே வந்தால் லைக் நல்லா சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ நவம்பர் த்ரீ ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாருமே வந்து மறக்காமல் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பாருங்கள் அண்ட் டேரக்டர் சார்க்கு ஃபஸ்ட்டு லைக் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு கேர்ள் வச்சு லைக் மூவி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி இருக்கும்போது எங்கள் ஆறு பேரை அவ்வளோ அழகாக மெயின்டைன் பண்ணி கைட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் டேரக்டர் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் மேம் லைக் காயத்ரி சொன்ன மாதிரி லைக் அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தாண்டி ஒரு சிங்கிள் விமனாக இருந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் லைக் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இந்த மூவி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்காக ப்ரொடியூசர் மேம்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ Thank you all for coming. Hi everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah. Thank you. Actually, thank you. Actually, I'm here to launch two audio launch. But I'm here to launch two audio launch. But I'm here to launch two audio launch. I'm here to launch two audio launch. This is a very proud moment. I'm here to launch my character. I'm here to launch my character. நடிக்க வச்ச டேரக்டர் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் மேம் ஆஸ் எல்லாருமே சொன்னது அது வார்த்தை மட்டும் இல்லை அவங்க கான் த்ரூ பண்ணியிருக்காது ரொம்ப கஷ்டமான சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே முடியாது இப்போ வந்து சாரா சொன்ன மாதிரி ஆறு கேர்ள் வச்சு பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் இந்த சாங்கில் ஆறு பேருக்கு பின்னாடி நூறு பேர் ஆடி ஆடியிருந்தாங்க ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் கேர்ள்ஸை வச்சு ரெண்டு நாளில் ஷூட் முடித்தாது முடித்தது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருந்தது ஸோ சொல்கிற மாதிரி ஒரு கேர்ளை வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இவ்வளோ கேர்ள்ஸை வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் ஆனால் பண்ணி முடித்து அது வெளியிலையும் வந்துருச்சு ஸோ ப்ரெஸ் மீடியா பீப்புள் உங்களால் மட்டும்தான் அது யார்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுன்ற ஒரு இது இருக்குது நாங்கள் என்ன தான் பேசினாலும் நீங்கள் எங்கே கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்களோ அதை நான் அதை வச்சு தான் ஆடியன்ஸ் பார்ப்பாங்க மக்களுக்கு போய் சேரும் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் த பீப்புள் ஹூ கேம் யூர் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலாவது இந்த மீடியோக்காக அவங்கள அனைவரையும் வரவேற்க ஏன்னா நீங்கள் தான் கொண்டு போய் எங்களை சேர்க்கணும் இந்த உலகத்தையே படைக்கிறதே நீங்கள் தான் ஒருத்தரை வாழ்த்துனா வாழ்த்திடுவீங்க தாழ்த்துனா தாழ்த்திடுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு முதல் வரவேற்பை நான் செலுத்துகிறேன் அடுத்தது கே ராஜன் சார் அவரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப போராடுறவர் அவர் அது உண்மையான விஷயம் தயாரிப்பாளர்களை குப்பை தொட்டியில் போடாதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்கிறாரு அவருடைய பெருந்தன்மையும் அந்த பேச்சும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை வரவேற்கதில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ராரா சரஸ்கரா படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் கேசவன் அண்டு மற்ற ஒர்க்கர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் வேலூரில் எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்து ராஜன் காட்பாடி ராஜன் அவர்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார் ஏன்னா நாங்கள் ஷூட்டிங் எடுக்கிற போகிற பிளேஸ் வந்து பல ப்ராப்ளத்தில் இருந்துச்சு டெய்லி போலீஸ்காரன் வந்துடுவாங்க கமிஷனர் வந்துடுவோம் எல்லாம் போலீஸ்காரங்க இன்ஸ்பெக்டர் அத்தனை பேரும் அங்கே வந்துடுவாங்க பட் ஒரு நாள் ஒரு நாளும் ஷூட்டிங் எடுக்க முடியுமா அந்த ஸ்டேஜில் இருந்தோம் அப்போ வேலூர்காரங்க எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க மிஸ்டர் ராஜன் அவர்கள் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக எங்களுக்கு இருந்தார் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மற்றபடி இதில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் என் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ராரா சரஸுக்கு ராரா அந்த படம் பேர் ஒன்றும் அப்படி இருக்கலாம் அதுதான வாழ்க்கையினுடைய இது முதல் படியே எத்தனை பேர் இந்த காலத்தில் சந்தோஷமாக இருக்காங்க எல்லாரையும் தட்டி கேட்டால் தெரியும் அவங்கவுங்க கஷ்டம் ஸோ அந்த ரெண்டு மணி நேரம் அந்த தேட்டரில் உட்காந்து தன்னை மறந்து சிரிச்சுட்டு ஜாலியாக போட்டோமே ஏன் சமுதாயத்து
இல்லை இல்லை கத்தி குத்து ரத்தம் இதை தானே பார்த்துட்டு வெளியே வரீங்க ரெண்டு மணி நேரம் உங்களை மறந்து அடல்ஸ் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறது அடல்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு சொன்னாலும் இது புரியாது அந்த அடல்ஸ் வாலிபர்களும் வயதானவர்களும் ஃபேமிலியும் வந்து உக்காந்துட்டு இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிற ஒரு படம் தான் இது அது அந்த அக்கணமோட்ட பாட்டை நான் செலக்ட் பண்ணேன் நிறைய பாட்டு போட்டாங்க அதை இந்த பாட்டை நான் செலக்ட் பண்ணேன் அது செலக்ட் பண்ண காரணமே அந்த அக்கணமோட்டானா சந்தோஷமாக இரு அப்படி தான் லைன்ஸ் நீங்களே அது வருது அது அதனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் நம்ம வாழப்போகிற ஒவ்வொரு நிடிய நொடியையும் இழந்துட்டு தான் அடுத்த நொடிக்கு போகிறோம் அதனால் நிம்மதியாக இருங்க வர கஷ்டம் வந்துட்டு தான் இருக்கும் துன்பம் வாசல் கதவை தட்டும் ஆனால் நம்ம தான் சந்தோஷத்தை தேடி போகிறோம் அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் மனதளவில் இது ஒரு பாட்டாக எடுத்துக்காதீங்க இதை படிப்பாக எடுத்துக்கோங்க சந்தோஷமாக இருந்துட்டு நீங்கள் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் இன்பமாக சந்தோஷமாக போகணுன்றது தான் இந்த படம் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த மாதிரி இந்த ஆறு ஹீரோயின்ஸு அவர் அஞ்சு ஹீரோயின்ஸ் அவர் வந்த எங்களை எல்லாரையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண எங்களோட மம்மிஸ்க்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் பிகாஸ் ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் அவங்க மம்மி கூட நின்னாங்க ஆல் த்ரூ அவுட் த ஷூட் டே டே ஷூட்டாக இருக்கட்டும் நைட் ஷூட்டாக இருக்கட்டும் தூங்குறோமோ தூங்கலையோ கரெக்டாக சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ மம்மிஸ் ஆல் டைம் நாங்கள் இருக்கிற எல்லாருமே ஒத்துப்போம் மம்மிஸ் ஆல் டைம் கூட நின்றுருக்காங்க ஸோ அந்த எங்களோட பர்சனல் ப்ரொடியூசர்ஸ் அந்த மம்மிஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதுங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் மனமார்ந்த வணக்கம் என்னென்னா இங்கே உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற கண்களும் காதுகளும் பெண்ணுங்கள்லாம் இங்கே தான் இருக்குது அதனால் இது மனதார நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கேட்டு நான் கொஞ்சம் சண்டை போடுவேன் என் பிரச்சனைகள்லாம் சொல்ல உங்ககிட்ட அதை நீங்கள் தான் தீர்க்கணும் இவ்வளோ நேரம் சொன்னதெல்லாம் ஒரு விதம் இப்போ இந்த படத்தோட உண்மையை நான் சொல்லுவேன் இப்போ உங்களுக்கு இதை நல்லா தெளிவாக எழுதுங்க எங்கள் வாழ்க்கை எழுதுங்க இந்த சினிமாவை ஜெயிக்க வைங்க அது உங்கள் கையில் தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி நேற்று தான் நான் பிஆரோட சங்கத்தோட இது கூட நான் வந்து பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி பிஆர்ஓஸ் தான் எல்லாமே எங்களோட பின்னிருந்து எங்களை முன்னு தள்ளக்கூடிய பிஆர்ஓஸ் எல்லாேருக்கும் தலைவரோடு வந்திருக்காரு சொன்னாங்க ரொம்ப மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்தது எங்கள் அம்மா தயாரிப்பாளர் அவங்கள பற்றி நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சார் கே ராஜன் சார் வந்து அவர் இந்த கரெக்டான டைமுக்கு எனக்கு எனக்காக வந்திருக்கார் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் தான் தயாரிப்பாளர் பற்றி சில உண்மைகள் சொல்லக்கூட ஒரே ஒரு மனிதர் நான் பார்த்ததில்ல எல்லாமே பிரச்சில் அதனால் சில என்னோட கோரிக்கை நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் சார் அது என்ன இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அடுத்தது சாமி வந்து என்னோடய குரு என்னோடய தந்தை தாய் இந்த இந்த படத்தோட பிள்ளையார் சொல்லியே அவர் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு சினிமாக்காரன்னா இவர் தான் இவரால் வேலூர் மாவட்டத்தில் சினிமாவுக்காக வரணுன்ட்டு நிறைய பேர் பேஷனாக கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காரு என்னை இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்டேஜை கொண்டு வந்ததுக்கு அவர் தான் ஒரு காரணம் அதுக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் ராஜாசாமி அவர்களுக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்துடும் அப்படி ஒன்றுன்னா இதில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே என்னோடய ஹீரோஸு அதை நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் யாராலும் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த காயத்ரி கேட்ட கேள்விக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ராரா சரசுக்கு ராரா அப்படின்னொன்னே எனக்கு வெளியே ரெண்டு மூணு பேர் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இன்னும் படமே ஒரு மாதிரி கிலுகிலுப்பாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க உண்மையாகவே கிலுகிலுப்பு தான் ஆனால் அந்த கிலுகிலுப்பு இல்லை சந்தோஷமான கிலுகிலுப்பு ராரா சரசுக்கு ராரான்னு ஏன் தலைப்பு இது வச்சோன்னா என்னோடய ரைட்டர் பொன்முருகன் சார்க்கு எல்லாம் கதை கேட்டதுக்கு நாங்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு தலைப்பு வைக்கணும் நல்லான போது நான் சிறு வயதுலேருந்தே தலைவர் ரஜினி சாரோட ஃபேன் தான் அதனால் அவர் கூட நிறைய படங்கள் நடனம் ஆடியிருக்கேன் நடன கலைஞராகவும் அசிஸ்டண்ட்டாகவும் கொரியோகிராஃபும் சில விஷயம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணனால எனக்கு அவரோட தலைப்பு எடுத்து பண்ணுன்றதுக்காக தான் சந்திரமுகி படத்துலேருந்து ராரா சரசுக்கு ராரா அப்படின்ற தலைப்பு நான் எடுத்துகிட்டு இதற்கு எங்களோட படத்துக்குண்டான பேராக வச்சேன் ஆக்சுவலி ராரா சரசுக்கு ராரா அப்படின்னாலே சரசுன்றது ஒரு மோகம் உங்களுக்கே தெரியும் மோகன்றது வெறும் தவறான விஷயம் மட்டும் கிடையாது சந்தோஷம் எல்லாத்துக்கும் சரசம் தான் வரும் சாம்ஸ்கிரிட்டில் அதனால தான் ராரா சரசுக்கு ராரான்ற டைட்டில் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எங்கள் தயாரிப்பாளருக்கு சொன்னோம் அவங்க உறுதியாக நின்னாங்க இந்த டைட்டில் தான் எனக்கு வேணும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் அதில் பயப்படவே தேவையில்லை இந்த டைட்டில் மிக சிறந்ததாக இருக்குது நடுவில் கூட நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதாகிட்டு மா இப்போ வந்து உங் சொல்கிறியா மாமா அப்படின்னேன் அந்த சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் இந்த டைட்டில் சூப்பராக இருக்குது இதை
வெங்கடேஷ் சின்னையா இந்த மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு அங்கே சப்போர்ட் பண்ணி இதை இணைய தயாரிப்பாளராக சார் முருகேசன் சார் வந்து சில விஷயங்கள் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி அந்த படத்தை சிறப்பாக எடுத்துட்டோம் அங்கே என்னென்னா எனக்கு மேடம் சொன்னாங்க ஒன்று நடுவில் போலீஸ் ப்ராப்ளம் என்னென்னா எவ்ரி டே பிரச்சனை எனக்கு ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரு ப்ரைவேட் பிளேஸில் நம்ம ஷூட் பண்ணோன்னா அதுக்கு பர்மிஷன் தேவையில்லை இப்போ பர்மிஷன் ஷூட்டிங்க்கு எப்படின்னா நம்ம ரோட்லேயோ எங்காவது நம்ம ஷூட் பண்ணால் தான் ஒரு பர்மிஷன் வாங்கி ஷூட் பண்ணோம் எனக்கு ஒரு அது ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்களா சாங்கில் பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது விஷுவலாக ரொம்ப பியூட்டியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே பாடழிஞ்சு போயிடுச்சு அதை நான் அந்த ஓனர்கிட்ட கேட்டு பர்மிஷன் கேட்டு அந்த ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நாள் ஷூட்டிங்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பேர் இருக்காங்க போலீஸ்காரை வந்து நீங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாங்க என்னங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து கோர்ட்டில் கேஸில் இருக்குது அவனுக்கு யார் ஷூட்டிங் கொடுத்தா அப்படின்னாங்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது சார் நான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன் இதோட ஓனர் தான் எனக்கு கொடுத்தாரு அதெல்லாம் தான் நான் ஷூட்டிங் பண்ண அப்படின்னேன் அதெல்லாம் இனிமேல் ஷூட்டிங்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு டே ஒன்லேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் அதே கொடுமை நான் அனுபவிச்சு ஒரு ஒரு நாள் வருவாங்க இப்போ அவன் ராஜன் அவங்கெல்லாம் போவாங்க சார் பேசுவாங்க கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எனக்கு தயாரிப்பாளிக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு இருந்தேன் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் அவங்க முன்னே வந்து இதெல்லாம் ஒரு மேட்டர் இல்லைப்பா நான் போய் பேசுகிறேன்ட்டு ஸ்டேஷனுக்கும் கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு தாசில் ஆஃபீஸ்லாம் சொல்லி கடைசியாக தான் நாங்கள் ஷூட்டிங் முடிவுக்கு வந்தால் விட்டாங்க அதை அதுக்குள்ளே பின்னோக்கு இன்ன வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அந்த பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சு கடைசியாக ஷூட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் படத்தெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இப்போ எல்லாருமே எனக்கு என்னென்னா அறுபது கட்டு டயட் அப்படின்னு என் பேரே வச்சுட்டாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வளர்த்தில் தலைத்தும் அறுபது கட்டு வாங்கிய ரா ரா சரசுக்கிறார் அப்படின்னு போட்டாங்க நான் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் அறுபது கட்டு இல்லை நாலு பக்கம் பேப்பர் கட்டு இருக்குதுல்ல எதுக்குன்னா சார் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் என்னென்னா நான் ஒரு இயக்குனராக இது வரைக்கும் வந்த படங்கள் எல்லாம் பார்த்து தான் நான் ஒரு இயக்குனராக வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்சார் ஆஃபீஸில் சென்சார் ஆஃபீஸஸ் படம் பார்த்தாங்க வந்து படம் பார்த்துட்டு என்னங்க படம் எடுத்துருக்கீங்க இந்த படத்துக்கெல்லாம் சென்சார் சர்டிஃபிகேட் தரவே முடியாதுங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் ஏங்க தர முடியாது படம் பார்த்துருக்கீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க அதுக்கு என்ன நான் பதில் சொல்ல தயார் நான் ஒரு இயக்குனர் நான் சொல்ல ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்றேன் அதெல்லாம் இந்த படத்தை நாங்கள் எதுவுமே சொல்ல முடியலங்க நீங்கள் தயவு செஞ்சு ரிவேசிங் கமிட்டிக்கு போங்க அப்படின்னாங்க அது சொன்னோம் சார் ரிவேசிங் கமிட்டினா இன்றைக்கி இருக்க ஒரு படத்தை எடுத்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்கள் கேள்வி சொன்னால் எங்களால் சொல்ல முடியலங்க எப்படி நீங்கள் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் என்னென்னவோ பண்ணுறீங்க எங்களால் பதிலே சொல்ல தர முடியல அப்படின்னாங்க நான் சொன்ன அப்படி என்ன சார் படம் எடுத்துட்டேனா எல்லாரும் இருக்கிற படம் தான் நானும் எடுத்திருக்கேன் அப்படி ஒன்று நாலேஜ் இல்லாமல் நான் டயரக்ட் ஆகல சார் நல்லா தான் எடுத்துருங்க பாருங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் எதுவும் பேச வந்தாலும் ரிவேசிங் கமிட்டி போகிறீங்களா இல்லை கோர்ட்டுக்கு போகிறீங்களா அப்படின்னாங்க சார் என்ன சார் ஒரு படம் எடுக்கிறது இன்றைக்கி ஒரு ஒரு படம் எடுக்கிறதே மிகப்பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது கோர்ட்டுக்கெல்லாம் ஏன் சார் போனோன்னா ரிவேசிங் கமிட்டியில் பேசிப்பாங்க நீங்கள் அவங்க குழு கிட்டே உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் லெட்டர் அனுப்போம் போங்க அப்படின்ட்டாங்க சரி வந்துட்டோம் மட்டும் ரிவேசிங் கமிட்டி கூப்பிட்டாங்க ரிவேசிங் கமிட்டியில் எனக்கு எல்லாருமே தெரியும் கௌதமி மேடம் தான் வந்து அதில் தலைமையாக இருக்காங்க படம் பார்த்தாங்க படம் பார்த்து என்னை கூப்பிட்டாங்க நீங்கள் ஒரு இயக்குனராக இந்த படத்தில் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல ஒரு லேடிஸ் ஹாஸ்டலில் நிறைய தவறுகள் நடக்குது அந்த தவறை நடக்கக்கூடாதான் நான் காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒன்றுமே காட்டலையே அப்படின்னாங்க மேடம் ஓப்பனிங்கோட சீனு கடைசியோட சீன் என்ன கருவு என்ன பாருங்க அப்படின்னா சரி அதெல்லாம் கூட எனக்கு கொடுங்க பரவாயில்ல இந்த படத்துக்கு நாங்கள் எப்படி கட்டு தருது அப்படின்னாங்க மேடம் நீங்கள் தான் சொல்லணும் படத்தை நான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இது கரெக்டான படம் தான் நான் உங்ககிட்ட எடுத்து வந்திருக்கேன் அதை நீங்கள் தான் பார்த்து என்ன கட்டு கொடுக்கணுமோ என்ன பண்ணமோ நீங்கள் சொன்னால் அதுக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சைட்ல இருந்தால் தரப்பாக சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க எடுத்தாங்க என்ன ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் வெளியே வெயிட் பண்ண சார் நான் ரெண்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணேன் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி நாலு பக்கம் பேப்பர் எடுத்தாங்க பேப்பர் எடுத்து சார் ஒரு பேருக்கெல்லாம் சார் சென்சரில் பேர் இந்த பேர் வைக்கக்கூடாதான் நக்மான்ற ஒரு பேர் இருக்கு சார் அந்த பேர் இருக்கக்கூடாதான் ராகினின்னு பேர் இருக்கு அந்த பேர் இருக்கக்கூடாதான் லலிதான்னு ஒரு பேர் இருக்கு அந்த பேர் இருக்கக்கூடாதான் நான் கேட்டேன் ஏங்க பேருன்றது வந்து ஒரு ட்ரேட்மார்க் உள்ள ஒரு கம்பெனி பேரோ யார் பேரோ நான் பயன்படுத்தினா தப்புன்றது எனக்கும் தெரியாது
இப்போ நீங்கள் டூயட் சாங் ஒன்று போட்டிருப்பேன் நானும் நடன இயக்குனராக வந்தால் எவ்வளோ எத்தனையோ பாடல் அசிஸ்டண்ட்டாகவும் டான்ஸ் டான்ஸ் டைரக்டராகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹீரோ வந்து கீழேருந்து ஹீரோயின் அப்படி மேலே பார்க்குறாங்க அந்த காட்சியை ஃபுல்லாக தூக்கிடுங்க நான் சொன்ன எதுக்குங்க தூக்கணும் அப்படின்னா இதனால் வந்து இளைஞர்கள் எல்லாம் கெட்டு போயிடுவாங்க யாராவது கொண்டு போய் குளிக்க குளிக்கிற டைமில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்களாம் நான் சொன்னேன் என்னங்க இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஹீரோ வந்து ஹாஸ்டலுக்குள்ளே ஹீரோ எனக்கு தெரியாமல் உள்ளே வந்துட்டான் அவன் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளே கற்பனை கூட தானே போகிறான் அடுத்த காட்சி கற்பனை கூட தான் போகிறான் அவன் ஸ்டேட் ஆகிடும் தப்பு பண்ணல கற்பனை கூட கூட போகும்போதுனா அதெல்லாம் இங்கே பேசக்கூடாது அதெல்லாம் பேசக்கூடாது அதெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னா அப்போ நான் எப்படி படம் எடுக்கிறது போ என் தயாரிப்பில் ஒரு லிமிட் இருக்குது சின்ன தயாரிப்பு இருக்குது அதெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னா எப்படி நான் இப்போ படம் பண்ணுதுன்னா அதெல்லாம் பேசக்கூடாது வெளியே போங்க நான் சொன்னேன் வெளியே போங்கன்னு சொல்லக்கூடாதுங்க இது என்னோடய இடம் இது வந்து எனக்கு படம் போட்டிருக்கீங்க எனக்கு பதில் சொல்லக்கூட வேண்டிய இடம் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான் பேசுவோம் நீங்கள் வெளியே போய் பேசுங்க ஏதாவது இல்லை கோர்ட்டில் பார்த்துங்க இப்போ ஆக்சுவலி என்னோட என்னோட மேனேஜரும் கை இப்போ கை நீட்டு தான் இப்படி பேசும் அவர் ஒரு ஆட்டியூடோட அவர் அப்படின்னா நீங்கள் நான் கை நீட்டுலாம் பேசுகிறீங்களே அப்படின்னா நீங்கள் மன்னிப்புலேட்டர் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அடுத்த கட்ட போக வேணாங்க நான் சொல்லுங்க ஏங்க ஒரு மேனேஜர் கை காட்டு பேசுகிறதெல்லாம் தப்பா நான் ஏதோ தவறான வார்த்தைகளை பேசினா தானே நீங்கள் இதுக்கு பேசினா அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னா ஒரு படம் இன்றைக்கி எடுத்து ஒரு டேட்டரை கொண்டு வரதுக்குள்ளே ஓர் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது நான் முழுக்க முழுக்க நான் சாவர் வரைக்குமே நான் தயாரிப்பாளர் டேரக்டர் தான் ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் நான் கதை சொல்லி அந்த கதையை நான் ஷூட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு காப்பி ஆகிறதுக்குள்ள ஓர் ஆயிரம் பூதங்கள் வந்து என்னையும் அவங்கள அட்டாக் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதா சினிமாவில் ஏன்னா கமிட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஒன்று இருக்கும் வேலை நடக்கும்போது ஓர் ஆயிரம் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒரு படத்தை ஒரு ஃபஸ்ட் காப்பி கொண்டு வந்திருக்கோம் மேடம் நீங்கள் சினிமா தெரிஞ்சவங்க எத்தனை வருஷமாக உங்களுக்கு இல்லாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை நூறு சதவீதம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேடம் நான் ஆக்சுவலி கேட்கும் போதே எனக்கு ஏ சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுங்க எனக்கு எயிட்டின் பிளஸ் படம் அது ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க நான் ஸ்டேட்டாகவே கேட்டேன் சரி ஓகே அவங்க சில டைலாக்லாம் சொல்ல சொன்னாங்க அது ஓகே இயல்பாக ஓகே அந்த டைலாக்லாம் மியூட் பண்ணி ஆல்டர்னேட் டைலாக்லாம் போட்டேன் இருந்தாலும் நான் கேட்குறதுனா ஒரு சென்சார் போட்டுன்றது அதில் ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருக்கேன் எனக்கு அது தெரியல சார் என்னான்ட்டு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் போட்ட ரூல்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதன் கீழே வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஒரு நேற்று ஒரு அட்வொகேட்டை கூட கேட்டேன் அவர் சொல்கிற அன்னிலேருந்து வந்திருக்குங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ரூல்ஸ்லாம் அந்த பயலாக படித்தா தான் தெரியுன்றாங்க இப்போ இனிமேல் டைரக்டர்லாம் போய் ஒரு அந்த பயலாக படித்தோன்னா நான் சினிமாவில் எந்த டேரக்டர் வரவே முடியாது அவங்க ரூல்ஸு ரூல்ஸ் என்றது சார் இப்போது நான் போன வருஷம் எடுத்த படம் இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணாலே பழைய படன்றாங்க எப்பயோ போட்ட ரூல்ஸ் வச்சுட்டு இன்றைக்கி எங்களை கட்டுப்படுத்தினா எப்படி சார் படம் எடுக்குது ஒரு டயட்ரு டயட்ரன்ற ஒரு கற்பனை அதாவது ஒரு கற்பனை மீறி அவனுக்கு ஒரு நாலேஜி இருக்கும் ஏன்னா மக்கள் தான் மெயின் மக்களை கெடுக்கிற மாதிரி எந்த டயட்ரு படம் எடுக்கக்கூடாது நானும் ஒரு இந்தியன் குடும்பம் தான் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் தான் நம்ம படம் எடுக்கிறோம் அதை மீறி இன்றைக்கி வியாபாரம் எப்படி இருக்குது ஆடியன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க நீங்கள் இன்றைக்கி வலதளத்தில் எல்லாமே டிவிலே வந்து ஓடிடிலாம் வந்து அட்வான்ஸாக ஃபாரின் படங்கள்லாம் அவன் பார்க்குற அளவுக்கு அவன் தெளிவாகிட்டான் இப்போ நான் இந்தியன் தமிழ்நாட்டுக்காரன் நான் படம் எடுத்து என் தமிழ் மக்களை கவர்ச்சி ஒரு ஒரு சந்தோஷப்படுத்தினா அதெல்லாம் கிடையாது வெளியே போங்க அப்படின்னா எப்படி சார் இது ஒரு ஒரு இயக்குனர் அப்போ இனிமேல் நான் கேட்குறதுனா இனிமேல் வர இயக்குனர் எல்லாருமே நான் படத்தில் என்னென்ன பேர் வைக்கிறோம் அந்த பேரெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க எந்த பேர் செலக்ட் பண்ணுறாலும் அந்த பேர் தான் வைக்கணும்ண்ணா பழைய பேர் சுப்பம்மா குப்பம்மா அந்த மாதிரி பேர் தான் நான் படம் பண்ண போலக்கு எனக்கு அது ரொம்ப மன சார் இவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சென்சார் போர்டுன்றது ஒரு அங்கே என்னென்னா அவங்கள நம்ம ஒழுங்குப்படுத்தி மக்களுக்கு சேரதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அதுக்குள்ளே பேருக்கெல்லாம் சார் ஒரு பேர் வந்து இந்த பேர் எடுக்கிறதுக்காக சார் நீங்கள் நம்ம நம்ப மாட்டீங்க மொடி ரீப்ரொடக்ஷன் மொடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு ஆறு லட்ச ரூபா மொடி செலவு பண்ணோம் சார் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஒரு ஃபுல்லாகவே மொடி எடிட் பண்ணோம் மொடி டப்பிங் பண்ணோம் மொடி மிக்சிங் பண்ணோம் மொடி காப்பி ரெடி பண்ணோம் இன்றைக்கி ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு படம் எடுத்து வெளியே வர்றதுக்குள்ளே இன்றைக்கி இந்த இடத்த கொண்டு வர்றதுக்குள்ளே ஓர் ஆயிரம் பிரச்சனை வருது இந்த மாதிரி என்னை போட்டு சின்ன பின்னமாக்கி எனக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அறுபது கட் டைரக்டரானா இனிமேல் எனக்கு தெரிஞ்சு யாராவது இருந்தால் கூட என்ன நான் நான் திருப்பி திருப்பி ரொம்ப தாழ்மையோடு கேட்டிருக்கிறேன் யாராவது இருந்தால் வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்காக அந்த சென்சார் போர்டில் ரூல்ஸ் மாற்ற சொல்லுங்கள் சார்
ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு இடத்துல ரூல்ஸ் மாத்திரம் என்னோட கட்ட அது எப்படி மாத்திராங்களோ அது நான் பேசுகிற தவறோ கூட எனக்கு தெரியாது தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சட்டம் இருந்தாலோ யாராவது பெரியவங்க அது நிறைய பேர் இருக்குங்க அந்த சினிமாவில் பெரிய பெரிய ஆளுக்கும் அவங்களாம் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு அந்த சட்டத்தை மினிமம் கொஞ்சம் அப்பப்போ ரூல்ஸ் மாற்றி இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துக்கு மாற்றினாங்கன்னா எல்லாருமே நல்ல படம் எடுக்கலாம் யாரும் நான் இப்போ இந்த படம் நான் எடுத்துருக்கேன்னா நீங்கள் படம் பார்த்து எனக்கு நான் வந்து வேணாம் உங்களுக்கு நான் சேலஞ்சு கூட சொல்கிறேன் எனக்கு கொடுத்த கட்டலில் நான் கூகுள் டிரைவ் ஒரு போட்டு தரேன் ப்ரெஸ்க்கு எல்லாருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் என்ன தப்பாக இருந்தால் நீங்களே என் மேலே கேஸ் போடுங்க நான் எந்த ஒரு தப்பான காட்சி எங்கேயுமே ஒரு ஒரு விஷுவல் என் மேலே தப்பாக இருந்தால் சொல்ல சொல்லுங்கள் அடல்ட்டனாலே பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே காமெடி டயலாக் இருக்கக்கூடாதா இப்போ நீங்கள் ஒரு காட்சி ட்ரை ட்ரைலரில் பார்த்தீங்க எத்தனை ஷார்ட் எடுப்பேன் ஷார்ட் எடுத்து ஒரு தப்பு வார்த்தை தான் இருக்கா ஓர் ஆயிரம் வாரம் இப்போ நான் டெய்லி ஷூட்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் வந்து நான் மாமா சார் எத்தனை ஷார்ட் இருக்குன்னு டயலாக் கேட்கலாம் அது அது தப்பு தானே அப்போ அது உள்ள போனால் தானே அது ஷார்ட்டோட அர்த்தம் தெரியும் அதெல்லாம் கிடையாது அந்த இப்போது ஒரு கேரக்டர் நம்ம அமைக்கும் போது அந்த கேரக்டர் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கேரக்டர் அவன் சொல்கிறான் ஹாய் நான் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் டைரக்டர் அப்படியா எத்தனை ஷார்ட் எடுப்பேன் நீ ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா அந்த கேரக்டரோட அர்த்தம் இருக்குல்ல இப்போ அந்த கேரக்டர் என்ன சொல்லுது இந்த கேரக்டர் என்ன சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் இந்த கேரக்டர் ஒரு வடிவமைக்காம நான் வேற வேற ஒரு கேரக்டர் வச்சு தப்பாக அந்த டைலாக் நான் சொல்லுதுன்னா அது நூறு சதவீதம் தப்பு ஏன்னா ஆப்போசிட் ஒரு கேரக்டர் என்ன பேசுதோ அது கவுண்டர் கொடுத்தாதானே அந்த கதை அந்த அந்த சீன் ஒப்பேற்ற முடியும் அந்த ஆடியன்ஸ் நான் கவர் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாதுன்னா இப்போ ஒரு கால் பாய் அப்படின்றது ஒரு ஆப்பே இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதாவது தப்பாக இல்லை அது ஒரு சார் எல்லாமே உலகத்தில் நம்ம மனிதனுக்காக தான் படைக்கப்பட்டது நான் தப்பாக சித்தரிச்சு எதாவது கவ கேவலப்படுத்தினா அது தப்பான விஷயம் அது வந்து இல்லை இவனை ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கேன்னா அப்போ எப்படிங்க நான் மோடி கதை ஒரு ஒரு சீன் நான் இங்கே எடுத்துனேன்னா இது என்னென்னா இந்த படமே வந்து மல்டி ஸ்க்ரீன் ப்ளே என்னென்னா நீங்கள் சூப்பர் டீலக்ஸ் படம் பார்த்துட்ருப்பீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு காட்சி நடந்துட்டுருக்கும் இன்னொரு இடத்துல ஒரு காட்சி நடக்கும் இன்னொரு இடத்துல ஒரு காட்சி ஆனால் மல்டி ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்கும் இப்போ என்னென்னா ஹாஸ்டலில் மூணு ஃப்ளோர் இருக்குன்னா மூணு ஃப்ளோரில் காட்சி நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஸ்க்ரீன் பிளேல மாறி மாறி போயிட்டுருக்கும் அந்த ரூமில் நடக்கும் கேரடரில் நடக்கும் வெளியே வெளில அந்த மாதிரி மல்டி ஸ்க்ரீன் பிளே போகும்போது இந்த காட்சி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் செகண்டரியில் வர காட்சி சிங்க் ஆகாது அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது அப்போ அதெல்லாம் தெரியாதுன்னா இப்போ நான் எங்கே போகிறது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் என்னென்ன பண்ணிக்கேன் அப்படின்னா எப்படிங்க சார் இது இதை தயவு செஞ்சு ரொம்ப தாழ்மையாக கேட்டிருக்கேன் அது ஏதாவது ஒன்று பண்ணி கே ராஜன் சார் நான் பேச தப்பாக இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் அதாவது சார் அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வைங்க ஆனால் கொஞ்சம் எங்களை தயவு செஞ்சு என் தயாரிப்பாளரை என்ன மாதிரி வர இயக்குனரில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊக்கப்படுத்துருங்க சில வார்த்தைகளை கொஞ்சம் விடுங்கன்றேன் அதெல்லாம் இப்போ நான் வந்து எனக்கு யூஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க இல்லை யூ சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க நீங்கள் நான் திட்டலேன் பதினெட்டு வயசு குழந்தைக்கு நான் படம் பார்க்க வைக்கிற போது அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றுமே நான் ட்ராமா இங்கே வாங்க அங்கே போகணும் யார் சார் படம் பார்ப்பாங்க இன்றைக்கி ஒரு நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவா டிக்கெட் கொடுத்த ஒரு ஒருத்தர் வந்து படம் பார்க்குறேன்னா அவனுக்கு மினிமம் அந்த சந்தோஷம் நான் கொடுக்கலன்னா சார் ஒரு டைரக்டர்ன்ற ஒரு மியூசிஷியன் மாதிரி நாங்கள் போய்ட்டு அவனை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவனை கதை சொல்லணும் அவனை சந்தோஷப்படுத்தணும் அளவு வைக்கணும் கிளைமேக்ஸ் ஒரு த்ரில்லு கொடுக்கணும் என்னால் படம் எடுத்திருக்கான் அப்படின்ட்டு ஒரு கேவலமாக சொல்லிட்டு போகிறோம் இன்றைக்கி உலகத்தில் எனக்கு இன்றைக்கி படம் பார்க்கும்போது அவன் ஃபோன் பண்ணும் போதே போடுறான் சார் ரிவ்யூ இப்போ அவனை நான் எப்படி திருப்திப்படுத்துறேன் சொல்லுங்கள் நீ இதை பண்ணாத அதை பண்ணாதன்னா அப்போ நான் படமே எடுக்கக்கூடாது இப்போ விஷால் சார் ஒன்று சொன்னார் எனக்கு நாலு கோடி கீழே படமே எடுக்காதுங்க அப்படின்னாரு அவர் சொன்ன அர்த்தம் என்ன இருந்தாலும் சரி உண்மையாகவே இந்த மாதிரி இருந்தால் நாற்பது கோடி எடுத்தாலும் படம் பண்ண முடியாது இப்போ சார் ஒரு கலை என்றது மக்களை ரசிக்கக்கூடியது தான் கலை அன்னைக்கு நீ ஒன்றும் சார் தெருக்கூத்து நாடங்கள்லாம் அதில் வராத டபுள் மீனிங்காக நான் இன்றைக்கி போட்டு போகிறேன் டபுள் மீனிங் சொல்லுங்கள் சார் எல்லாமே ஒரு சந்த் இப்போது ஒரு அறை கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி உள்ளே வந்து படம் பார்க்குறான் நான் அவனை வந்து ரோட்டில் ஃப்ரீ ஷோ போட்டு இதெல்லாம் படம் பார்த்து என் படத்தை பார்த்து கெட்டு போடுங்க ஒன்றும் சொல்லலை நீங்கள் நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்டேன் சார் இன்னைக்கு ஓடிடின்றது ரொம்ப எனர்ஜியாக இருக்குது இன்னைக்கு ஓடிடி நம்ம இந்தியா மக்களை வேறு லெவலில் கூப்பிட்டு போயிட்டு கேன்னா நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் ஃபாரின் படம்லேருந்து பல பல மொழிகள் இன்னைக்கு வந்து சினிமா வியாபாரம் இனி தெரிஞ்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏன்னா நீ இன்னைக்கு இந்த படம் என் படம் தமிழில் ஹிட்டுனா எல்லா லாங்குவேஜில் நான் வியாபா
மீது இருக்கிற அடுத்தடுத்த சங்கம்ல அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் நான் வேண்டுகோள் ஒரு இயக்குனர் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் ஒரு டைப் போடுங்க யாருக்கு நம்ம அந்த ஓடிடி சேனலுக்கு ஐயா இந்த மாதிரி படம் பாருங்க ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்க சொல்லுங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் லெட்டர் கொடுங்க நீங்கள் படம் எடுத்துருக்கீங்களா கொடுங்க இந்த மாதிரி படம் எடுத்துருங்க அவனு விருப்பம் தான் படம் பாரு படம் பார்த்து அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிட்டாங்க யாராக இருந்தாலும் எந்த வியாபாரி கூட எனக்கு இந்த படம் பிடிக்கலப்பா நான் வாங்க மாட்டேன்னா அந்த இயக்குனருக்கும் அந்த ப்ரொடியூசருக்கும் சந்தோஷமா ஓகே நம்ம தப்பாக பண்ணிக்கோமோ அடுத்த கட்டத்துக்காக போகலாம் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அஞ்சு வருஷமாக ஆறு வருஷமாக சுற்றி அவன் பணத்தையும் போயிடுச்சு அடுத்த சினிமா மேலே வெறுத்து அவன் ஒரு நூறு பேருக்கு சொல்லி இனிமேல் படம் எடுக்காதீங்க யார் படம் அவன் ஊரில் அவன் டிஸ்ட்ரிக் ஃபுல்லாக சொல்கிறான் ஐயோயோ சினிமா மட்டும் வேணாடா சாமி அப்படின்றாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி ரூல்ஸு இந்த மாதிரிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ண அதாவது வளர வளர அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணால் என்ன மாதிரி சின்ன இயக்குனர்களும் சின்ன தயாரிப்பாளர்களும் நல்ல நல்ல படங்கள் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி இங்கே ப்ரெஸ் டெய்லியுமே ஒரு நாளைக்கு இந்த ப்ரெஸ் இங்கே வந்து பத்து ப்ரெஸ் மீட் நடக்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஓடி தேடல்கள் தேட்டருக்கு படங்கள் பத்த மாட்டேது இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் டைட் பண்ணி நீங்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி நல்ல இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வெற்றி ஆடும் இதை மீறி எதாவது நான் தப்பாக பேசினா எமோஷனலாக பேசினா ரொம்ப சாரி ஏன்னா என்னோடய ஆதங்கம் சார் நான் நான் கண்கலிங்க அளந்துட்டேன் சார் சீராக என்னென்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது சார் இது இன்றைக்கி நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன்னா என் குடும்பம் அந்த ஒரு வருஷம் என்ன வேதனைப்பட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு நான் ஈக்குனரை எனக்குள்ள ஓர் ஆயிரம் ஆசை இருக்கும் ஆனால் என்னை நம்பி ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அதெல்லாம் நான் விட்டு ஒரு படம் எடுத்து இன்றைக்கி ஒரு கூட்டம் இருக்குன்னா அந்த ப்ரொடியூசரை நான் சத்தியமாக வந்து அவங்க ஒரு பத்து கோட்டு ரூபா பண்ணுறாங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு பத்து ரூபா கூட கொடுக்குறேன்னா அந்த வியாபாரம் நான் எதுக்கு சார் பண்ணேன் இயக்குனரா அப்போ அந்த தொழில் நான் வரக்கூடாதுல்ல என்னோட ஆதங்கமே எந்த தயாரிப்பாளர் இருந்தாலும் எந்த இயக்குனராக இருந்தாலும் அவங்கள காப்பாற்றணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம சாப்பாடு சாப்பாடு அவங்க போடுறாங்க அதுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் தான் என்னோட வேதனை தயவு செஞ்சு ஏதாவது தப்பாக பேசுனா என்ன மன்னிச்சிருங்க இல்லை இந்த இடம் ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் இவருக்கு வந்து சென்சார்லேயும் சரி ரிவேசிங் கம்பெனிலையும் சரி அங்கே நடக்கும்போது அந்த ரெண்டு சம்பவத்தை அப்பயும் நான் கூட இருந்தேன் அதனால் இவர் சொன்னதில் வந்து எதுவுமே பொய்யாக எதுவுமே அவர் சொல்லலை அது ஒன்று மட்டும் தான் நான் சொல்லணும்னு நான் கிட்ட வரவங்க சரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஆமாம் சாரி உங்களை கேட்காம நான் சொல்லியிருந்தேன் சாரி அப்புறம் இதெல்லாம் மீறி ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னோடய தயாரிப்பாளரை பற்றி நான் பெருமையாக சொல்லணும் ஏன் சொல்லணும்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் சொன்னாங்க நிறைய இடத்துல சொன்னாங்க சார் ஒரு விஷயம் ஏயா பரவாயில்லையா டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஒன்றா பார்க்குறது சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா வெறும் டைரக்டர் போவாங்களா இல்லை தயாரிப்பாளர் போவாங்களா அந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லாத இன்றைக்கி சினிமாவில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த பையனும் அந்த அம்மா ஒன்றா பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னாங்க அதனால் இந்த சந்தோஷம் நான் எப்பவுமே எந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் சரி இப்போ எனக்கு வந்து ஹைதராபாத்லேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ப்ரொடியூசர் என்ன வாழ்த்து வந்திருக்காரனா அப்போ என்னோடய தரம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்க எனக்கு என்னென்னா எந்த படம் எடுத்தாலும் தயாரிப்பாளர் என்று ஒரு தந்தை ஸ்தானம் என் தந்தையை நான் ஏமாத்திட்டா எனக்கு இந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே நல்லா இருக்க மாட்டேன் அதனால் அந்த தந்தை ஸ்தானத்தை காப்பாற்றிட்டேன்னா நான் அடுத்தடுத்த இயக்குனராக நான் வேறு சார் ஒரு ஒரு வெற்றி தான் சார் இன்றைக்கி எனக்கு தேவை அந்த வெற்றி இந்த ரா ரா சரஸ்கரா எனக்கு மனதார சொல்கிறேன் நான் நம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன் எனக்கு இது கொடுக்கணும் ஏன் கொடுக்கணும் இது ரொம்ப தரமான படம் எயிட்டீன் ப்ளஸ்க்கு நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஒன்று ஐம்பத்தொன்று மனுஷ நீங்கள் மனசு மனசு விட்டு சந்தோஷமாக அந்த ஒன்று ஐம்பத்தொன்று நிமிஷம் எனக்காக நீ ஸ்பெயின் பண்ணிக்கினா வெளியே வரும்போது உங்கள் கவலைகள் மறந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரிலாக்ஸ் தான் சார் எல்லா படங்களையும் ஒரு 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 கருத்து சொல்கிறோம் இதில் நான் கருத்தெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல ஜஸ்ட் ஒரு லேடி சாஸ்திரில் சந்தோஷமாக ஒரு நைட் அவங்க பண்ணுற ஃபன்னு அவங்க கூட சார் அடல்ட் காமெடின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை மீறி இத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க அந்த பெண்களை நான் தப்பாக பயன்படுத்த மாட்டேன் இன்றைக்கி ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா இதில் சில பெண்கள்லாம் வரல ஏன் வரலன்னு சொன்னால் அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி டாக்டர் சார் உங்ககிட்ட படம் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் நாலு படம் கம்மிட் ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு படம் கம்மிட் ஆன நாலு படம் கம்மிட்டாக இருக்கேன் அஞ்சு படம் கம்மிட்டாக இருக்குன்னா அதை விட சந்தோஷம் நமக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்ல இங்கே வரலனா கூட அவங்க அங்கேருந்த சந்தோஷமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வா எனக்கு ஒரு அந்த வாழ்த்தை வந்துடும் அதனால் இந்த லேடிஸோட அடல்ட் அனுபவது அதில் ஒரு ஒரு ஹியூமர் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது எனக்க
ஏன்னா அதுதான் ஒரு இயக்குனரோட உண்மையான ஒரு தொழில் ஒரு சமையல் பண்ணுறவனா சாப்பிட்றவன சந்தோஷமாக போகணும் ஏன்னா டிக்கெட் ஒரு நீங்கள் டிக்கெட் உடைக்கிறேன்னா அந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபா டிக்கெட்டுக்கு சந்தோஷமான படம் பார்த்தண்டா நல்ல தரமான பார்த்த படம் பார்த்தேன்னு சொல் சொல்ல முடியும் நீங்கள் மேக்கிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து நேற்று தான் கியூப்பில் படம் பார்த்தேன் சத்தியமாக என் படம் பார்த்து நானே மிரண்டேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து கேமராமேன் ரமணா அவர் வந்து கிட்டக்கிட்ட முந்நூறு படங்கள் கேமராமேனை ஒர்க் பண்ணுவார் அவங்க அவரும் அவங்க பையன் அவர் வந்து பெங்காலி ஒரியா அவர் கூட நானே ஒரு பத்து படம் ஒர்க் பண்ணிக்கேன் கொரியோகிராஃபராக அவர் தான் வந்து இதில் கேமராமேனை பண்ணார் ஒரு படத்தோட ஹீரோஸ் யாருன்னா காயத்ரி சூப்பராக சொன்னாங்க இந்த படத்தோட ஹீரோஸு டெக்னீஷியன்ஸ் தான் எப்பவுமே நான் தேர்ந்தெடுத்துற ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன் தான் அது தரம் சொல்லும் நீங்கள் அந்த குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் படம் ஏன்னா நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு அது எல்லாத்துக்கும் அது போய் படம் பார்க்கணும்ல நீங்கள் எனக்கு ஒன்றே ஒன்றுனா வீணைன் ஸ்டுடியோ இது ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க எனக்கு ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப நல்லா கொண்டு போயிட்டாங்க எனக்கு எங்கேருந்தால ஃபோன் வருது இது என்ன நான் டபுள் லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பண்ணேன் தெலுங்கு ஸ்டே டப்பிங் எல்லாம் கிடையாது ஸ்டேட் தமிழ் படம் ஸ்டேட் தெலுங்கு படம் அது அதனால் எனக்கு இது இது நீங்கள் எங்கள் உயிர் கொடுத்தீங்கன்னா தமிழில் இது ஓஹோன்னு ஓடிடும் இன்னைக்கு வியாபாரம் தெலுங்கில் வேறு லெவலில் இருக்குது என் பேர் கேஷவ் தேப்பூர்னு பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் அப்பா வந்து பியூர் தெலுங்காரது எங்கள் அம்மா பியூர் தமிழ்காரங்க எங்கள் அம்மா இங்கே தான் ரெட்டிஸில் தான் பிறந்தாங்க எங்கள் அம்மா அதாவது தாய்மொழி நான் எதுவும் சொல்லவும் தெரியாது எனக்கு தெலுங்கும் அப்படி தான் தமிழ் அப்படி தான் அந்த மாதிரி தான் வளர்ந்தேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்து சென்னையில் தான் வளர்ந்தேன் தமிழ்காரன் நான் தெலுங்காரானது எங்கள் அப்பா தெலுங்கார் நாங்கள்லாம் செட்டிலுங்க அதனால் எனக்கு தெலுங்கு மேலே ஒரு மோகம் என்னென்னா இன்றைக்கி தெலுங்குவோட வியாபாரம் சினிமாவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் தெலுங்கில் பண்ணேன் இந்த படம் தெலுங்கில் பண்ணலான் போது அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சொன்னேன் எங்கே தமிழில் கூட பண்ணும்போது தான் எல்லா காட்சிகளும் நான் தனித்தனியாக எடுத்தேன் தமிழுக்கு உண்டான வசனமே வேறு தெலுங்குக்கு உண்டான வசனமே வேறு அந்த மாதிரி எடுத்து அந்த படமும் ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் இது தமிழில் எனக்கு நல்ல தேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல அழகான விஷுவல் கிடைக்கும் இந்த படத்தை எல்லா திரையரங்களும் ஓஹோன்னு ஓடுன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா ஒரு இயக்குனரை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் எனக்கு எந்த ஒரு டவுட்டு நேற்று ரமேஷ் சார் கேட்டார் சார் படம் பார்த்துருக்கீங்களா எப்படி சார் சார் நூறு சதவீதம் நூறு சதவீதம் ஒரு ஆடியன்ஸாக நான் படம் பார்த்தேன் என் படம் கண்டிப்பாக இந்த படம் அடிக்கும் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கலத்தில் தைரியமோடு நான் இருக்கேன் இந்த நான் எல்லோரும் சொன்னாங்க என்னங்க ப்ரெஸ் மீட் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி பாஞ்சு நாள் முன்னாடி வந்தார் நான் நேற்று பிஆர்ஓ சார் சக்தி சார் ஒன்று நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் ட்ராவல் பண்ணுறேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாரு நான் அவர் சொல்லும்போது என்ன சார் இந்த மாதிரி எனக்கு ஈவினிங் டைமில் கொடுத்தாப்போம் எல்லோரும் வரவனே தலைவா நீங்கள் வேறு ரொம்ப நெருக்கத்தில் கொடுத்துருங்க எனக்கு இப்போ ப்ரெஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அவங்க நைட்டு போய் கட் பண்ணி காலையில் தான் போவாங்க உனக்கு செவ்வாய் புதன் வேலை நான் அவ்வளோதான் ரொம்ப டைட்டான பொசிஷன் இருக்கிறார் நான் சொன்னேன் சார் அதுக்காக தான் வச்சேன் எல்லாருமே சொன்னாங்க இது ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ரிலன்ஸ் ஈவெண்ட் இது எனக்கு ஒரு ஈவெண்ட் உங்களை நான் பார்க்குறது ஒரு ஈவெண்ட்டாக தான் நினச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு இந்த நாலு நாள் எந்த வளதலத்தில் டச் பண்ணாலும் என் படத்தை பற்றி இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல படம் அது நீங்கள் தரமாக எழுதுங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் எல்லா திரையரங்களும் வரும் வெற்றி அடம் நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் அடுத்தது இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு நிமிஷம் எனக்கு இந்த மேடம் மொழி கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது அதனால் எனக்காக கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் பேர் சொல்லி நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்த்தான் கே வெங்கடேஷ் அப்படின்றவர் தான் இதோட எடிட்டர் அவர் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சுருக்கும் நேஷ்னல் அவார்டு நந்தி அவார்டு அதெல்லாம் வாங்கின ஒரு எடிட்டர் தான் என் படத்தோட எடிட்டர் அப்புறம் ஜிகேவி என் தம்பி அவன் ஒரு ஒரு பாட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு ஐநூறு ஆல்பம்ஸ் இருக்குது நானே மிரண்டேன் ரெண்டு ஆல்பம் கேட்டு மேடம் சொன்னாங்கள அக்கௌண்ட் நான் மாட்டேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்காக ஹெல்ப் பண்ணுங்க தாமு வேலூர் தாமு தம்பி காளிராஜு கொஞ்சம் மேடைக்கு வரணும் தாமு சார் அவன் சந்துரு வட ஒரே ஒரே நிமிஷம் சார் மரியாதை எனக்காக இந்த நேரலையை யூடியூப்ல பார்த்துட்டு வந்திருக்கக்கூடிய காத்து கருப்பு காளிராஜ் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமார் காத்து கருப்பு கலை அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமார் அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையில் இப்படியே ஏறும்பொழுது பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க அந்த பொண்ணு சொன்னிச்சு அப்படி போய் வராதீங்க இப்படியே ஏறுங்க இது ஷார்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் மேடையில் ஏறணுன்னா அது ஒரு நாகரிகம் இருக்குது அது அப்படி தான் வரணும் இங்கே பக்கத்தில் இருக்குன்னு இப்படியே ஏற முடியும
அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா எப்படி வேணாலும் சொல்கிறேன் நம்ம பார்க்குற பார்வை தான் இருக்குது சொல்கிற விதம் தான் இருக்குது இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ வந்து என்ன சொல்லணும்னா காத்துக்கருப்பு கலைன்னு சொல்லலாம் யூடியூபர்னு சொல்லலாம் எங்கள் அப்பாவுக்கு மோகன்னு சொல்லலாம் என் தம்பிக்கு அண்ணன் சொல்லலாம் எங்கள் அக்காவுக்கு தம்பின்னு சொல்லலாம் இப்போ எங்கள் அப்பாவை பற்றி சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன் எங்கள் அப்பாவை வந்து எனக்கு அப்பான்னு சொல்லலாம் எங்கள் அம்மாவுக்கு புருஷன்னு சொல்லலாம் எங்கள் தாத்தாவுக்கு புள்ளன்னு சொல்லலாம் அப்போது சொல்கிற விதமே இவ்வளோ இருக்குது அப்போ இந்த படத்தை பார்க்குற நோக்கம் அவங்க பார்க்குற விதத்தில் பார்க்கணும்ல இப்போது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா 